Um, my question to you is that um, what we've heard from all the previous speakers, ultimately, um, has uh, the last instrument, or the instrument of last, sometimes first resort to, is um, public opinion, the wider public opinion. Um, and the instrument through which uh, either public authorities or patient associations go through to explain the position, to convince the wider audience, is the media. So in that way, you uh, as a doctor with a journalist hat um, are at the very crux of the matter. Now, we know that things are not ideal in Romania. So I'm asking your opinion about not only where we stand, but what are the biggest challenges for journalists and, and media to actually address that in Romania, both given the shortcomings and the nature of the challenge? Thank you. Thank you, Andre, for the question. First of all, I want to pinpoint that as a journalist, usually I'm quite, um, I don't know, I'm, I'm criticizing everything, of course. Uh, so don't be afraid, I will do the same today. Uh, and I will not try to be popular at all. Um, so I think the, 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 the main change in, in the systems, in the health systems, in the last year, uh, last years is uh, the lack of trust. It's a uh, pronounced decrease of trust uh, from the public into the health system regarding the general system, but also much more specific. Uh, and I'm not talking from my personal experience. There, are, there is a quite famous study published last year by the uh, Harvard School of Public Health which is measuring the trust of the public in, in MDs, in the leaders of the medical, uh, medical field, and Romania is also included there. So it's a pronounced decrease of trust in this uh, regard. And also, uh, it's, we, we have to acknowledge that it's a pro pronounced decrease in trust coming from the public towards the um, uh, pharma industry. And we are unfortunately seeing that quite often also in Romania, uh, probably the most uh, well-known topic here about this is uh, the, the, the anti-vaxxer movement, which really became very, very, very uh, strong and visible um, in, in the last, especially in the last year. And unfortunately, last week we had some very bad results about about uh, the vaccination coverage in Romania. Um, so we we are having, and as I see it, we are having a problem of trust. And me working as, uh, as a journalist in the media, I'm having a problem of trust. So I will just take the uh, Mr. Voiculescu uh, point of discussion and going much more deeper. Um, I will just read you uh, the four criteria that the European Medicine Agency uh, is requesting for the patient's organization in order to uh, admit patient's organization to the discussion table. Uh, just to go into a particular relation. Uh, so the first one is that the organization funding sources are made public on its website. The second one is diversity of funding, and this is very important because it's much more detailed. So it says that where funding received from pharmaceutical companies exceeds 20% of the organization total funding, this must be from at least three separate companies and much more important for the Romanian context, but also for a European one, the individual contribution from a single company should not reach the majority of the organization's total funding. Uh, the third criteria is latest official financial accounts report uh, made available to um, the agency. And another one, probably the most important, the fourth one, is the existence of a code of conduct regulating the organization relations with and independence from the pharmaceutical industry. So having said this, uh, right now I will start to be very unpopular because I will start to talk a little bit about Romania and Andre, please allow me to switch into the Romanian because I don't know how to be unpopular in English, <laughs> say like that. Um, so, am de curiozitate am căutat organizațiile de pacienți din România, cele mai mari, 
coalițiile de pacienți. Respectă aceste patru criterii pe care, uh, pe care vi le-am citit. Marea majoritate din cele existente nu, pentru că am uitat la cele mai mari și din cele patru criterii nici una dintre organizații nu respectă trei dintre uh, două dintre ele. Uh, îmi cer scuze, două. Anume cel referitor la diversitatea finanțării, adică există uh, organizații sau coaliții de pacienți în România unde avem disponibile sursele de finanțare, dar nu există niciun fel de uh, defalcare a uh, procentului în care aceste organizații sunt finanțate de o companie sau alta. Din păcate există și organizații mari de pacienți, nu vreau să acuz pe nimeni și tocmai de aceea nu voi pronunța nume, cred că e momentul să conștientizăm această problemă și organizațiile de pacienți să o rezolve. Avem organizații mari de pacienți care nu respectă niciunul dintre aceste patru criterii. Nici unul. În anumite coaliții de pacienți există asociații de pacienți despre care eu ca jurnalist nu pot afla nimic, nu au nici măcar un website. Ori, nu toate, dar există cazuri. Ori vorbind din această perspectivă a încrederii, eu ca jurnalist, și o să încep să vorbesc foarte personal, eu ca jurnalist am o problemă de a găsi surse de informație de încredere. Ori pentru mine pacienții sunt oamenii, și nu doar pacienții în general, ci cititorii, sunt oamenii pentru care eu fac meseria și pentru care lupt și încerc să le dau cea mai bună informație. Probabil mulți dintre dumneavoastră știți că informația este de multe ori manipulată și un jurnalist a ajut de multe zvonuri despre organizațiile de pacienți. Asta nu se întâmplă doar în România, se întâmplă și la nivel european. Auzi că organizația cu tare, de fapt, face interesele cu tărei companii sau cu tărui om politic și așa mai departe. Ori din acest punct de vedere eu am nevoie să am încredere în acea organizație de pacienți. De ce? Pentru că e esențial ca eu să pot spune cititorilor mei care nu au încredere nici în industria farma, în oamenii politici cu atât mai puțin și din păcate au început să nu mai aibă încredere nici în medici, să le spun eu am informație dintr-o sursă sigură. Ori eu nu pot să folosesc această informație atunci când nu știu de unde vine ea și cine finanțează această informație. A doua problemă pe care vreau să o subliniez și este din nou legată exclusiv de România, încerc să folosesc un cuvânt mai puțin dur, hai să spun așa, moale, reținerea autorităților în a implica serios organizațiile de pacienți. Și dau un exemplu foarte concret, de curând a fost aprobată o lege în România prin care în cadrul spitalelor se înființează niște consilii de etică care supraveghează activitatea medicilor în spitale. Probabil știți mulți dintre dumneavoastră că România are o problemă cu plățile informale. Vedeți, continui să folosesc termen moi. Ei bine, în aceste consilii de etică care sunt în primul rând dedicate organizat interesului pacienților, din șapte membri, pacienții au un singur reprezentant, majoritatea în Consiliu este evident deținută de medici, medici chiar cei angajați în cadrul acelui spital. Așadar, pacientul în aceste consilii de etică, care ar putea fi un punct important, un prim pas important, au un rol strict decorativ, ceea ce cred că nu este neobișnuit. Nu merg mai departe, nu vreau să monopolizez întreaga discuție, mă opresc aici.